இந்த வீடியோவில் நம்ம காஸ் ஜோடான் மெத்தட் பார்க்கலாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் நம்ம ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்ச உடனே ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டாப் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா இப்போது அந்த ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸை ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸாக மாற்றிட்டோம்னா அதுதான் நம்மளோட காஸ் ஜோடான் மெத்தட் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது உங்களோட அனானோஸ்ட் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் ரொம்பவே சிம்பிளான கொஸ்டினும் கூட ஈக்வேஷன் த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் அண்டு த்ரீ வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிவன் ஈக்வேஷனாக வழக்கம் போல் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதிக்கிட்டோம் சரிங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இது வந்து எந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்குது ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பின்ற ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ இதை ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏவும் பியும் சேர்த்து ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டோம் ஒன்றும் இல்லை ஏ மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே எழுதி பியும் இன்னொரு ரோவா ஐ மீன் இன்னொரு காலமில் எழுதிட்டோம்னா அதுதான் நம்மளோட ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏபி இப்போ இந்த ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏபியில் இந்த ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மேட்ரிக்ஸை ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸாக நம்ம ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி மாற்றிட்டோம்னா அதோட நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும் சரிங்களா எஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸாக மாற்றுறதுக்கு எப்பவும் போல் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஒன்று இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இங்கேயே இருக்குது சப்போஸ் இங்கே எல்லாமே இங்கே எங்கேயாவது சொன்னால் ரோவை நம்ம இன்ட்ரசேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே நமக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபஸ்ட்டு ரோவில் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அதனால் நமக்கு ஃபஸ்ட் ரோவில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோக்கு செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எதை மட்டும் ஜீரோவாக ஆக்கணும் இல்லையா எப்படி ஆக்கலாம் ஆர் டூ கிவ்ஸ் ஆர் டூ மைனஸாக ப்ளஸ் ஆ ரெண்டுலேயும் வெவ்வேறு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் இப்போ ஆர் ஒன்னை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஆர் த்ரீ என்ன போடணும் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டால் தான் சப்ராக்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ டூ ஆர் ஒன் இப்போ டூ ஆர் ஒன் போட்டு சொல்லுங்கள் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ மா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எவ்வளோ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் ரோவில் இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்துடுச்சு இப்போ இங்கே நம்ம ஜீரோ வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் போ அதை மீன் ஒன்ஸ் நம்ம எக்லேன் ஃபார்ம் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போது செகண்ட் ரோவில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இல்லையா ஸோ செகண்ட் ரோவை ஆசிட்டி சாப்பிட்டு எழுதிக்கோங்க இப்போ தேர்ட் ரோவுக்கு வாங்க தேர்ட் ரோவில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே வந்து ஜீரோவாக ஆக்கணும் ஸோ அப்போது ஆர் த்ரீ கிவ்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம இங்கே ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா ஆர் ஒன் கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா இந்த ஒன் இங்கே வந்துடும் அப்போ ஆர் டூ கூட பண்ணும்போது தான் இந்த இந்த ஜீரோவை நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஆட் பண்ணாலும் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் செகண்ட் ஆப்ரேஷன் எப்பவுமே ஆர் டூ கூட தான் பண்ணணும் ஆர் த்ரீ ரெண்டுமே சேம் சிம்பிளாக இருக்குது அப்போ மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆர் டூ போடுங்க இந்த ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ அப்புறம் ஜீரோ கூட ஆட் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மாறாது ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ தான் அப்போது ப்ளஸ் டூ அப்படியே இருக்கும் அடுத்தது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைனு நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல்லு ஓகேங்களா இப்போது பார்த்தாலே க்ளியராக தெரியும் இப்போ நம்ம எக்லான் ஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டோம் இன்னொன்று பார்த்தாலே க்ளியராக தெரியுது இந்த ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீயில் ரெண்டுமே டூவால் டிவைட் ஆகக்கூடிய ஒரு நம்பர் தான் இல்லையா டூவும் சரி டுவெல்லும் சரி அப்போது ஆர் த்ரீயை என்ன பண்ணிக்கலாம் டூவால் டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நமக்கு இன்னுமே போட சிம்பிளாக இருக்கும் செகண்ட் ரோவில் நோ சேஞ்சு அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா ஒன்று சிக்ஸுன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிவர்ஸ் சப்ஸ்டியூட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா இதுதான் நம்மளோட காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் பட் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இதை ஐடென்டிட்டியாக மா மேட்ரிக்ஸாக மாற்றினா தான் நமக்கு காஸ் ஜோடான் மெத்தட் வரும் ஸோ ஐடென்டிட்டியாக மாற்றுறதுக்கு இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸை ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது என்ன நம்பர் ஆனால் கடைசியாக நம்ம ஒன்னாக இல்லாட்டி கூட சிக்ஸ் ஃபைவ்னு இருக்கும்போது கடைசியாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த நம்பர்ஸை தவிர மற்றது இந்த மூணையும் ஜீரோவாக்கணும் இந்த மூணு ஆல
ஓகேவா இப்போ ஆர் ஒனில் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு எந்த பிளேஸில் ஜீரோ கொண்டு வந்துடலாம் இந்த பிளேஸில் ஜீரோ கொண்டு வந்துடலாமா எப்படி கொண்டு வரலாம் இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரையும் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டால் ஜீரோ வந்துருமா அப்போ ஆர் ஒன் கியூஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ போடுங்க ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்னு சாரி ஒன்னு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்னு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா இப்போ இந்த பிளேஸ் இப்படி இப்படி லைட்டாக பென்சிலில் கோடு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இதை நம்ம ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸாக மாற்றணும்னு தெரியும் நவ் திஸ் இஸ் ஈக்வல் அண்ட் டூ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடம் இது ரெண்டும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே மட்டும் ஜீரோ ஆக்கினா போதும் இல்லையா எப்படி ஜீரோ ஆக்கலாம் இது இஸ் ஈக்வல் அண்ட் டூ தேர்ட் ரோவில் நோ சேஞ்ச் இப்போ நம்ம இங்கே ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் தானே கொண்டு வரணும் அப்போ இந்த செகண்ட் ரோவை கூட இங்கே ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னா என்னது இந்த இந்த எலமெண்ட் எல்லாம் ஒன் ஒன்னுன்னு இருக்கணும் இல்லையா இங்கே ஒன் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதுனால செகண்ட் ரோவை கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆர் டூ டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் த்ரீன்னு மாறிக்கும் ஓகேவா சைட் பை சைட் நம்ம அதையும் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் த்ரீ கியூஸ் சாரி ஆர் ஒன் கியூஸ் ஆர் ஒனில் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஆர் ஒன்னை ஆர் த்ரீ கூட சப்ராக்ட் பண்ணால் தான் மாறும் ஏன்னா இங்கே இங்கே நம்ம ஜீரோ பார்க்கணும்னா முன்னாடி உள்ள எலமெண்ட்ஸும் இப்போ நம்ம இந்த ஆர் டூ கூட பண்ணும்போது திரும்ப இது ஒன்னாக மாறிக்கும் புரியுதா அதனால் இந்த இடத்த ஜீரோ வாக்க செகண்ட் ரோ கூட ஆப்ரேட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஜீரோ வாக்க தேர்ட் ரோ கூட தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ ஆர் ஒன் கியூஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் த்ரீ போடுங்க பார்க்கலாம் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ சாரிம்மா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் சாரிம்மா சாரி 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 இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் மற்றதெல்லாம் ஓகே இல்லைங்களா ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் நெகட்டிவ் டூ ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கடைசி மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கு ஏங்கிற பிளேஸில் இருந்த இந்த மேட் இந்த எக்ஸ் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ஏ இருந்தது இல்லையா இப்போ அந்த இடத்துல என்ன மேட்ரிக்ஸ் வந்துருச்சு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் வந்தாச்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட காஸ் ஜோடான் மெத்தட் ஸோ இந்த காஸ் ஜோடான் மெத்தட் இந்த கடைசி ஸ்டெப்பில் நம்ம அதை அப்படியே ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் எழுதும்போது ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டு வேரியபிள்ஸ் எழுதிட்டு ரைட் சைடில் மைனஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு எழுதியாச்சு அவ்வளோதான் ஸோ அப்படியே பாருங்கள் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ ஒய் வேல்யூ த்ரீ இசட் வேல்யூ சிக்ஸ் நீங்கள் இப்படி எழுதாமல் கூட இந்த ஸ்டெப்புக்கு அடுத்ததாகவே தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஒய் வேல்யூ த்ரீ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு எழுதி நீங்கள் ப்ராப்ளமும் முடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் உங்களோட காஸ் ஜோடான் மெத்தட் இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த மெத்தடை முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ